Welcome back to this channel, Rise Up With Maths. My name is Raheem Samnani. And in this video, we'll cover question number two of 3.2a exercise. There are total 17 sub questions in question number two. Uh, I'll make you understand the first four in this short video. So let's get started. All right, let us look at the first question. Integrate the following function with respect to x. The question is cos 3x minus cos 4x upon sin 3x plus sin 4x. Okay, now to solve the type of question, we need to know the formulas of trigonometrics. Like you will know cos 3 minus cos d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. Correct? Uh, similarly, sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. Okay, so we will use this for the numerator and this formula for the denominator. Ke liye. Okay, first of all, you give it i de do, integration with respect to x. Look, this is cos c minus cos d ke form. Mein. So, this formula will apply. Karo. So, this will be 2 sin c plus d upon 2. 3x plus 4x is 7x upon 2 into sin d minus c. So, this d is c. Hai. So, 4x minus 3x is 1x. So, sin x upon 2. Okay? Upon denominator, we will use sin c plus sin d wala formula. This is c, sin c plus sin d. So, you have 2 sin c plus d upon 2. So, 2 sin 3x plus 4x is 7x upon 2 into cos c minus d upon 2. 3x minus 4x is minus x. So, cos minus x upon 2. Alright. Now, ye 2 to cancel sin 7x upon 2, sin 7x upon 2 cancel. Okay, so what is the sin x by 2 and what is the cos minus x by 2? Okay, now you know that cos minus theta you can write cos theta. Correct? So here you have cos minus x by 2, so you can cos x by 2. Okay, now this is sin upon cos. So sin upon cos is the same. Both are the same. So this will be tan x by 2 with respect to x. Now you know that tan x by 2 with respect to x. Now you know that integration of tan x by 2 with respect to x. You have already derived in the introduction. Right? So integration of tan x is the log of sec x. But here x is not x by 2. So this will be log of sec x by 2. x by 2 derivative is 1 by 2. So 1 by 2 divide by 2 plus c. Now this 1 by 2 will go up to 2 by 1. 2 by 1 is 2. So this will be 2 log of sec of x by 2 plus c. Okay, so this is our first answer. Alright, now let us look at the second question. देखो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन है ना ये सेम टाइप का है तो सेकेंड वाला अच्छे से समझो तो थर्ड वाला आपको इजीली समझ जाएगा ओके सो सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए क्वेश्चन को एज इट इज लिखो आई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या है एक्स माइनस है मेरे को ना न्यूमिनेटर में भी एक्स माइनस के फॉर्म में लाना है और right? तो मैं क्या करूँगा इसको मैं लिखता कॉस एक्स माइनस ए प्लस ठीक है मैंने यहाँ पर माइनस ए किया न्यूमरेटर में और प्लस ए किया ठीक है कर सकता है ऐसा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज और राइट अभी देखो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा कॉस ए प्लस ए प्लस और माइनस बी वाला ठीक है कॉस ए प्लस बी क्या होता कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और कॉस ए माइनस बी होता कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी यहाँ पर जब प्लस रिया यहाँ पर यहाँ पर तभी माइनस होता और यहाँ पर जब माइनस रिया तब यहाँ पर प्लस होता ठीक है ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन में पढ़े तो यहाँ पर देखो अभी कॉस इसको आप ए ले लो और इसको बी ले लो ठीक है ये एक्स माइनस ए को आप ए ले लो और ए को बी ले लो तो यहाँ पर आपन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ठीक है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ ये डिनोमिनेटर को आप दोनों को भी दे दो ठीक है दोनों टर्म को दे दो तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए ठीक है सो ये साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल ठीक है अभी आप ये दोनों को भी इंटीग्रेशन भी दे दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी दे दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ देखो कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस अपॉन साइन इज कॉट तो ये हो जाएगा कॉट एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 
इंटीग्रेशन ऑफ ये कैंसिल हो गया या फिर साइन ए बचा सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है Uh, अभी यहाँ पर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो यहाँ पे देखो कॉस ए है ए जो है वो कांस्टेंट है तो कॉस ए भी कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर लिखो तो कॉस ए इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ एक्स माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस देखो साइन ए है वो भी कॉन्स्टेंट है तो इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर लिखो तो साइन ए इंटीग्रेशन के बाहर गया इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओके नाउ कॉस ए एज इट इज देखो अपने को कॉट एक्स का इंटीग्रेशन पता है राइट right? cos x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन x बट यहाँ पे कॉट ऑफ x माइनस ए है तो ये होगा लॉग ऑफ साइन x माइनस ए देखो x का डेरिवेटिव इज वन सो डिवाइड बाई वन किए तो भी सेम रहता तो आपने नहीं किया ओके सो लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए माइनस देखो वन का इंटीग्रेशन इज x ठीक है विद रिस्पेक्ट टू x है तो x तो x को पहले लिखो सो x इंटू साइन ए प्लस सी ओके सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन All right. Let us look at the third question. Uh, similar to the second one, sine x minus a upon cos x plus b. Question ko as it is liko integration i with respect to x. ठीक है अभी देखो denominator में cos x plus b है मेरे को ना numerator में भी x plus b चाहिए तो मैं इसको लिखता sine x plus b minus a और यहाँ पे मैंने plus b किया ना तो इसको मैं यहाँ पर minus b कर देता अपॉन डिनोमिनेटेड एज इट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज ओके तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस बी को आप ब्रैकेट में लिखो या फिर आप माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज ठीक है अभी देखो यहाँ पर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं साइन ए माइनस बी का देखो आपने ये फॉर्मूले भी पढ़े साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सिमिलरली साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक है यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस है तो प्लस तो ये क्या हो जाएगा ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो तो साइन ए इंटू कॉस बी माइ ओके सो साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए सो कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज ठीक है अभी आप ये डिनोमिनेटर दोनों को भी दे दो और आप इंटीग्रेशन भी अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कैंसल हो जाएगा ठीक है uh, अभी यहाँ पर आप केयरफुली देखो साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा और टेन एक्स प्लस बी ठीक है टेन एक्स प्लस बी तो ये टेन एक्स प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस बी है देखो यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है एक्स नहीं है मतलब ए भी कॉन्स्टेंट है बी भी कॉन्स्टेंट है तो कॉस ए प्लस बी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ले लो सो कॉस ए प्लस बी इंटीग्रेशन के बाहर और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यहाँ पर साइन ए प्लस बी कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ले लो सो साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नाउ टेक टेक द इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी एज इट इज टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स तो टेन एक्स प्लस बी का क्या होगा लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस बी ओके माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स तो x को आप सामने लिखो x साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी ओके सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन आई होप इट इज क्लियर देखो अभी थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही ना एग्जाम्पल टेन है पेज नंबर वन जीरो एट पे थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर है साइन x प्लस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं ठीक है और क्रॉस चेक करने के लिए पेज नंबर वन जीरो एट पर आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं All right, so this is our third question. All right, now uh, finally let us look at the fourth question, the final question of this video. Uh, it is very short one. One upon sine x into cos x plus two cos square x. Question ko as it is likho integration of one upon sine x into cos x plus two cos square x with respect to x. ठीक है अभी ना denominator में देखो यहाँ पर cos x है यहाँ पे cos square x है. मैं ना cos square x common लेता. ठीक है अभी आपको पता है यहाँ पर खाली कॉस एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है तो अभी मैं कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेता ठीक है तो इधर क्या बचेगा इधर साइन एक्स बचेगा एक कॉस एक्स चले गया एक कॉस एक्स इसके पास में कम है तो यहाँ पर अपन डिवाइड करेंगे 
ओके तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस इधर बचेगा टू ठीक है कॉ स्क्वायर एक्स कॉमन में चले गया ठीक है आई होप इट इज क्लियर देखो कॉ स्क्वायर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किए तो कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही आ जाता ठीक है तो कॉ स्क्वायर एक्स अपने कॉमन लिए तो इधर बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस टू ना वी नो वन अपॉन कॉ स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स तो ये सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज टेन एक्स प्लस टू ओके हो गया अपना आंसर देखो अभी टेन एक्स प्लस टू का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स होता और प्लस टू का जीरो होता ठीक है तो नीचे का डेरिवेटिव पर प्रेजेंट है तो इसको और प्रॉपर लिखते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ डेरीवेटिव ऑफ टेन एक्स प्लस टू अपॉन टेन एक्स प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अभी आपने कोरोलरी में पढ़े कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया तो लॉग ऑफ नीचे वाला लेते हैं करेक्ट तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ नीचे क्या है टेन एक्स प्लस टू प्लस सी ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर आई होप इट इज क्लियर If you find this video helpful please subscribe our channel share it with your friend and thank you so much for watching have a great time